katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo anainuliwa Mungu aliyetubariki ametubariki baraka zote lakini sio za mwilini ametubariki baraka zote lakini sio za nafsini ametubariki baraka zote lakini baraka za rohoni ina maana roho ya mwanadamu ambaye ni mwanadamu mwenyewe anazo baraka nyingi sana mwanadamu ana vitu ambavyo bado hajawahi kuviona mwanadamu ana vitu ambavyo bado hajawahi kuvitumia na no maana nimesema hivi hauwezi ukawa tofauti na jinsi ulivyo nani jinsi ulivyo nani wewe na ndivyo ulivyo inategemea kama kuna vitu hujavipata labda vimo ndani ya roho yako kama kuna vitu umeviomba na ndio hili ni msingi sana kuweza kutambua haya na yafundisha hata wewe pia unapoomba kuna namna unaweza ukaomba vitu vya aina fulani ukafunga na kuomba jua vitu fulani aiza ukajitahidi kufanya vitu vya aina fulani katika maombi lakini usivipokee labda hivyo vitu ndani ya roho yako havipo ndani yako havipo ama vimeshachukuliwa ama vimeshaibiwa ama havimo ndani kwa sababu hiyo picha ama macho ya shetani siku zote kwa ajili ya mtu shetani anamumulika mtu kwenye ulimwengu wa roho ndani ya roho yake shetani umulika mtu katika ulimwengu wa roho ndani ya roho yake huyu mtu amebeba nini huyu mtu ana nini huyu mtu ana vitu gani huyu mtu ana uwezo gani huyu mtu ana neema gani huyu mtu ana heshima gani ifike atoe watu wa Mungu vilivyomo ndani yako vione mkononi ifike atua jinsi unavyojisikia ndani uweze kuviona namna ambavyo unavyotamani ufanye uweze kuviona watu wana vitu watu wana uwezo mkubwa ndani shida havijawahi kutokea sababu kubwa ni madhabahu sababu kubwa ni madhabahu kwa nini madhabahu kwa sababu kwa nini madhabahu Mazabao ndiyo kiunganishi kati ya vitu vya rohoni viweze kutokea hapo mwilini. Mazabao ndiyo kiunganishi au ndiyo sababu ya kuruhusu vitu vya rohoni viweze kutokea hapa mwilini na vimpate mtu. Mazabao ndiyo kiunganishi ama ndiyo sababu inayosababisha vitu vya rohoni alivyonavyo mtu viweze kutokea hapa mwilini na vimpate popote unapoishi vitu vyote ulivyo navyo ndani ya nafsi yako ndani ya roho yako inahitaji madhabao hili iweze kuvileta wiki iliyopita nilifundisha aina tatu ya madhabao si nitarudia huko utanifuatilia youtube nafikiri yatarushwa nafikiri leo hii utajua aina ya madhabao ambayo inashitumiangalia aina tatu ya madhabao vitu vyote ambavyo ulivyo navyo katika ulimwengu wa roho vinahitaji vishushwe au viletwe hapa kwenye madhabao madhabao ndio yanayohusika juu ya hivyo vitu na maana Mungu alipokuwa akimuinua mtumishi yeyote yule ili Mungu sasa aanze kusaidia watu atamuamurisha yule mtumishi aliyebeba madhabao nani aweze kujenga madhabao kwa sababu aijengi madhabao kwa sababu iwe sehemu ya msaada ya watu wanahitaji kazi ya watu wanahitaji ndoa ya watu wanahitaji biashara ya watu wanahitaji afya Mungu alete afya zao kwenye madhabao Mungu alete kazi zao kwenye madhabao Mungu alete maisha yao kwenye madhabao hili kuwani aviachilie na watu vya vipokee na no maana si kwenda kanisani kwa ajili ya kuabudu ama kusali makanisa ni mengi ila madhabahu ndio tofauti kanisa ni jengo tofauti ni madhabahu hata nikiwa redioni huwa ninahubiri natamka hili neno nasema makanisa ni mengi mwanza ishu huwa ni madhabahu mimi natambua neema ya madhabao hii. Ninafahamu madhabao imebeba nini. Madhabao ina vitu gani vya kufaulisha maisha ya watu? Inategemea madhabao. Ukitaka uende juu, jiconnect na madhabao. Madhabao. Hebu sema madhabao. Sema tena madhabao. Mungu anaweza kawa na vitu vyako. Mungu anaweza kawa ana mambo mengi ya mazuri 
anayotaka akusaidie akubariki tatizo tu au jasimama kwenye madhabahu Mungu wa ashuki kila mahali Mungu wa ashuki kila sehemu Mungu anashuka mahali ambapo pana madhabahu yake Mungu ashuki kila sehemu Mungu ashuki kila mahali but God can hear what you are praying Mungu anaweza kasikia unachokiomba Mungu anaweza kaona shida yako lakini ili ashuke na kusaidie ni pale utakapokimbilia kwenye madhabahu yake sikiliza yako makini sana na no mama usisali tu a uh a -uh. you need the blessing of god unahitaji zile baraka za mungu zione god can hear you what you are praying mungu anaweza kasikia unavyoomba na maombi yako unayaomba Halakini ili Mungu aweza kakushushia neema ni mpaka pale utakapoenda kwenye madhabahu yake. Utakapofika kwenye madhabahu yake ndio mahali ambako yeye hataleta msaada wako kupitia through through the altar kupitia madhabahu yake. Ukiwa nje na madhabahu Mungu ni vigumu sana aweze kutimiza kusudi lake juu ya maisha yako. Nitasoma maandiko mawili tofauti. Akili andiko la kwanza hebu nisilisome niliongee. Ukifungua mwanzo ile sura ya 12 na ule msali wa kwanza, alikuwaepo mtu mmoja anaitwa Ibrahim, Abraham. Abraham alikuwa ni baba wa mataifa ndani ya moyo wake, ndani ya nafsi yake. Abrahamu alikuwa na nyota ya utajiri ndani ya roho yake. Abrahamu alikuwa ni tajiri wa mali nyingi ndani yake. Nisikilize kwa makini ya mafundisho watu wa Mungu. Hebu nisikilizeni sana. Abraham was rich. Alikuwa ni baba wa mataifa, alikuwa na neema ndani yake. Ndani yake. Abraham alikuwa navi. Alakini Abraham Mungu alimchua Abraham na alimwelewa Abraham alivyonavyo Abraham alivyovipeba Abraham Mungu alichua uwezo wa Abraham lakini shida ya Abraham alikuwa nje ya madhabahu ya Mungu Yehova. Abraham alikuwa amekaa kwenye madhabahu ya miungu ya kwao ya baba yake mzetera lakini Mungu ana utajiri wa Abraham Mungu ana magari ya Abraham Mungu ana vitu vingi vya Abraham atampaje Abraham wakati mahali alipo ile madhabahu ya Abraham si madhabahu ya Mungu Yehova shushie baraka zake pale Hebu niangalie wangapi wananifuata Abraham alikuwa kwenye madhabahu ya udini na tena alikuwa ni simpo kwake kuabudu miungu ya baba yake aliyoacha Mungu wa baba yake alikuwa ni simpo muabudu lakini Mungu ana utaifa wa Abraham Mungu ana utajiri wa Abraham Mungu ana vitu vikubwa vya Abraham lakini bahati mbaya atavishushaje kwa Abraham wakati madhabahu Abraham alionayo ni tofauti na madhabahu ya Mungu anatakiwa ashuke Naongea na watu kwa sababu Mungu alikuwa na kusudi na Abraham. Kwa sababu Mungu alikuwa na nia njema na Abraham, akamwambia Abraham toka katika madhabahu ya baba yako. Toka inamaanisha toka kwenye ile asili ya dini ya kwenu ambayo sio madhabahu yangu niliyojenga mimi. Toka kwenye asili ya madhabahu ya dini yenu. Njoo huku nitalinua jina lako. Njoo nitalitukuza jina lako. Njoo nitakubariki na kukufanyikisha. Toka. Abraham alitoka kwenye madhabahu ya miungu ya kwao. Alipofika Abraham, mtu mmoja aliambatana naye ambaye ni nani ni Lutu. Alipofika Abraham Mungu akamwambia, "Ili nianze kutembea na wewe. Hili nianze kukufanyikisha nijengee madhabahu." Abraham akajenga madhabahu akamtolea Mungu sadaka. Hiyo ni hatua ya kwanza ya Abraham alijenga madhabahu akamtolea Mungu sadaka ili Mungu aende na Abraham angalia watu wa Mungu unapoongelea madhabahu kuinua madhabahu 
Hapo ndipo Abraham Mungu alianza kuongea na Abraham. Hapo ndipo Mungu alianza kumshemesha Abraham na Mungu hapo ndipo alianza kutembea na Abraham na kwenda kuitimiza ile ndoto ambayo Mungu alikuwa nayo juu ya Abraham. Vision ambaye Mungu alikuwa naye ndani ya Abraham. Hii ni ndoto ambayo Abraham alikuwa nayo na Abraham alikuwa na ndoto kubwa. Gharama ya Abraham ilikuwa ndogo. Abraham alitumia vitu vingi. Abraham alitoa sadaka nyingi sana. Abraham alisacrifice sana kwa sababu ya ule uwezo uliokuwa ndani yake. Ulitaji utoke kwa gharama yoyote. Nisikilizie ni kanisa. Hebu naomba nifungulie kutoka. Hebu hebu fungua kutoka. Fungua kutoka. Fungua kutoka. Fungua kutoka. Naongelea mazabaha. Fungua kutoka ile sura ya pini Nitaanza kusoma ule mstari wa 23. Biblia inasema hivi. Hata baada ya siku hata baada ya siku uh, hata baada ya, ya, ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa wana wa Israeli wakaugua wakaugua kwa sababu ya ule utumwa wakalia kilio chao kikafika kika, kika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa Haleluya mstari wa 24 Mungu akasikia kuugua kwao Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Abraham na Isaka na Yakobo Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia Wana wa Israeli ambao taifa la Mungu lilikuwa kwenye hali ya kulia sana ninamlilia Mungu Wana wa Israeli wanaomba sana wanamuomba Mungu Aone tabu yao. Aone shida yao. Aone ule utumwa ambao wanatumiwa na watu. Taifa la Israeli ambalo taifa la Mungu teule. Lipo kwenye hali ngumu. Si kwamba waombi wanaomba, lipo kwenye hali ngumu. Si kwamba wali wanalia. Si kwamba waugui wanaugua lakini bado wapo chini ya utumwa matatizo mbalimbali sababu ni nini ambayo iliwafanya waisraeli waangaike na kulia Mungu alikuwa akipiga jicho anajua nitashuka wapi wakati misri waliopo hakuna mazabao nitashukaje kwenda kuwaokoa nitashukaje kwenda kuwasaidia kwa maana pale Misri kuna madhabahu ya Dagoni muyungu ya Wafilisti. Hakuna kuwani yoyote. Ha, wa Israeli ambaye ndani yake kuna madhabahu ya Mungu atakayejenga madhabahu ili nishuke kwa ajili ya kuwasaidia watu wangu. Lakini Mungu anasikia kilio chao. Mungu anasikia maombi yao. Mungu anaona utumwa wao, anaona kuangaika kwao, nitashukaje madhabahu ile. Hakuna madhabahu inumba Mungu wakati mgumu. Helewa hivi. Unaweza ukalia sana kwa Mungu. Unaweza ukaomba sana. Lakini bado inampa Mungu anaangalia madhabu ipi ashuke ili akute akujibu ili akutetee. Sio kusali ndio kusimama na madhabu. Munisikilize kanisa nataka nifundishe kitu. Mungu anaangalia huyu ni kweli ni mwanangu nimemuumba na analia na shida nitashukaje ili nimsaidie Israeli inalia sana Israeli na kulia kwao ilikuwa ni kulia mpaka wanamlaumu Mungu Angalia baba zetu walituambiaje Baba waliongea nini kwa ajili ya Mungu ambao walimtumikia? Mbona leo wametuacha? Shida ni kwamba mahali mlipo ndio mahali ambapo inamba wakati mgumu Mungu wa baba yetu ama Mungu wenu hajawatetea. Mahali mlipo hakuna madhabahu ya ye Mungu Yehova ili ashuke kuwatetea. Shida ya Israeli iendelea miaka na miaka. Kulia kwa Israeli kuliendelea miaka na miaka because of what hakuna madhabahu ambayo iko upande wao hakuna madhabahu ambayo itamruhusu Mungu ashuke ili aweze kusaidika pale mfano mfano ndege ikiwa angani wangapi washasafiri na ndege ule safiri na ndege mnafahamu 
ndege ikiwa angani alafu ikapatwa na shida mahali ambapo hakuna kituo chake no airport there hiyo ndege inafanyaje ndege hiyo itajitahidi iwai haraka angalau ifike mahali penye airport ili iweze kutua lakini hali ikiwa tete na mahali penye airport ni mbali itabidi hiyo ndege ndo ajali hiyo inashuka popote ajali inapatikana ina maana ndege haiwezi katua mahali popote ndege inatua sehemu ambako tayari imeandaliwa pa yeye kutua kama haijafika mahali pa yeye kutua ndege itui itabaki kuwa vile vile Mungu anashindwa kushuka kwenda kuitetea taifa lake. Hii ni taifa lake sababu kubwa ni nini? Hakuna madhabahu yake. Hii ni Mungu ashuke pale kuitetea taifa lake. Unaweza kuona namna ambavyo shida ambao watu wengi wanahangaika, wana mali ndani, wana neema ndani, ana nyota nzuri ndani, ana mafanikio ndani lakini shida ni madhabahu ya kusababisha vile vilivyomo ndani viweze kushika kwake. Hivi ndio ngera kanisa. Wale nielewa wao walipongea mkono namna hii. Nashukuru kama nanielewa. Tatizo nini? Madhabahu ya kuruhusu alivyo navyo ndani viweze kuja haipo hana madhabahu. Usiwe mtu akusema unajisikia naenda kusali imejisikia kwa na kusali huku leo nimejisikia leo nienende kaabudu huku nimejisikia hapana useme nimejisikia simama na madhabahu sema me sikiliza hebu twende msari sura ya tatu twende sura ya tatu kabla tuende sura ya tatu hebu nisikilize kwa makini nimesema kuinua madhabahu ya Mungu hiliyo ndani yako sasa kuna watu ndani yao wana madhabahu ya Mungu ya aina mbili. Kuna watu ndani yao wana madhabahu ya Mungu ya aina mbili. Madhabahu ya kwanza ni madhabahu ya uchungaji, madhabahu ya pili ni madhabahu iliyobeba mlango wa neema ya, ya 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 ulinzi wake, ya baraka zake, ya mafanikio yake yaweze kutokea. Inda ifundisha wiki na ikuja. Nataka nifundishe madhabahu ya utumishi madhabahu ya uchungaji kuna watu wamebeba madhabahu ya utumishi aliyebeba madhabahu ya utumishi huwa anajenga madhabahu kwa ajili ya kuwa baraka ya watu wengine aliyobeba madhabahu ya utumishi madhabahu ya uchungaji yeye ufanya kwa ajili ya maelfu ya watu uijenga madhabahu kwa ajili ya wengine wainuke uijenga madhabahu kwa ajili ya wengine wafanyikiwe yeye anaijenga madhabahu hili maelfu ya watu watakayeabudu kwenye madhabahu ile Mungu ajibu aje ya mioyo yao Mungu ajibu shida zao sasa wa Israeli ni taifa kubwa yenye maelfu ya watu wengi wanahitaji msaada kwa Mungu wa Israeli si watu wadogo ni wengi ambao wanahitaji msaada kwa Mungu na ili Mungu awaletee msaada wanahitaji madhabahu ya Mungu iwe pale Mungu anahitaji madhabahu ijengwe kwa ajili ya msaada ya wana wa Israeli wote Ni nani ambaye sasa amebeba madhabahu ya maelfu ya watu ndani yake madhabahu ya uchungaji ndani yake Hili kupitia huyo aijenge madhabahu itakayokuwa msaada kwa wana wa Israeli Hili Mungu ashuke atetee Israeli Hili Mungu ashuke atetee watu wa Mungu ni nani akatafutwa kuwani ambaye ni Musa nisikilizeni Israeli palikuepo na watu wengi alikuepo Haruni alikuepo wakina Joshua lakini wote ndani yao hawakuepo na madhabahu ya Mungu Yehova madhabahu ya uchungaji kwa ajili ya kuijenga madhabahu hili maelfu yaweze kusaidika pale kilichofanyika namba moja Mungu akasababisha jambo kwa ajili ya Musa maana alimuona Musa ana madhabahu 
kwa ajili ya zaidi ya watu wanne watano kwa ajili ya watu kumi na ishirini natamani hii unisikilize sana kwa ajili ya watu sabini kwa ajili ya watu maelfu kwa ajili ya watu mia kwa ajili ya watu maelfu na maelfu ya watu kwa ajili ya msaada wa watu wengine na maana kuna mtu ndani yake ana madhabahu ya uchungaji uchungaji sio tu waze kuhubiri ufungue kanisa uchungaji ni kukusanya kundi kuna mtu ana madhabahu ndani yake ya kusaidia ukoo wake kusaidia maelfu ya watu ina maana bila wewe kwenu hakuna atakayesoma wewe ndio sababu ya kuwainua wao wewe ndio sababu ya kuwachengea madhabahu iliyomo ndani yako ni ya kubariki zaidi ya watu ishirini na kuna mtu mwingine madhabahu iliyomo ndani yake hata mke wake aweza kamlisha maana ni madhabahu ya peke yake tu naona ah. hii somo hii somo ijaelewe wangapi wananifuata hapa nilisema hivi unifuatilie kwa makini sana naeleweka hapa sema amen sema amen kuna mtu ndani yake madhabahu ya uchungaji alionao ndani si tu madhabahu ya ya, ku, ya kuanza kanisa ha? ha lakini ndani yake kadiri anavyotoa zaka kadiri anavyotoa sadaka kadiri anavyosimama na Mungu ile madhabahu iliyomo ndani yake ni sababu ya kuwa baraka kwa wengine wengine wanabarikiwa wengine wanenuliwa sasa si wale wabarikiwe kwa sababu ni wale watabarikiwa kwa sababu yuko mmoja tu ambaye Mungu ameweka neema ya wengine ndani yao na maana kwenye familia kwenye uko wenu yuko mmoja tu ambaye Mungu ameweka madhabahu yake ili kupitia yule nyinyi wote muweze kufanikiwa wote muweze kutokea baraka na neema nani anayejielewa kwamba ni yeye hapa nani anayejitambua kwamba ni yeye kama unajielewa ni wewe inua ya madhabahu au iliyomo ndani yako ili ndugu zako wanufaike kupitia wewe ili ndugu zako wasome kupitia wewe ili ndugu zako waolewe na kuoa kupitia wewe hapana kuna watu hawajanipata hawajanipata sema amen Mungu anataka kusaidia Israeli atawasaidiaje angalia ugumu ambaye Mungu alionao na Israeli na taifa kubwa ina watu wengi lakini mmoja tu ambaye anaitwa Moses Musa ndiye alikuwa amebeba madhabahu ya maelfu ya watu madhabahu ya, ya wana wa Israeli hebu nifungulie ile sura ya tatu usikize biblia na ongea hapa haraka haraka sana nataka nifundishe kitu nimalize haraka hapa hebu nifungulie ile sura ya tatu biblia imeandikwa basi huyo Musa anzalo msari wa kwanza tunaanza msari wa kwanza biblia imeandikwa basi huyo Musa alikuwa akichunga kundi ya, ya Yesu mkewe kuona Midian aliliongoza kundi nyuma ya, ya, ya jangwa akafika mpaka mlima wa Mungu hapo Orebu malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti ya kijiti akatazama na kumbe kila kijiti kilikuwa kiliwaka moto nacho na kijiti akikuteketea msa akasema Nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa na sababu kijiti hiki akiteketea. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti akasema Musa, Musa akasema mimi hapa. Naye akasema usikaribie hapa vua viatu vyako miguuni mwako. Maana mahali hapa unaposimama ni inchi takatifu tena akasema mimi ni uh, mimi ni Mungu wa baba yako Mungu wa Ibrahimu Mungu wa Isaka Mungu wa Yakobo msa akaficha uso wake kwa maana aliogopa akamu, ak, aliogopa kumwangalia Mungu Bwana akasema hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao maana ninajua maumivu yao sari wanana nami nimeshuka ameshuka wapi Ameshuka wapi? <laughs> Madhabahu ya nani? Hivi watu mtu ana mtu kwa mtu analala hapa. Kuna mtu analala. Chanzo cha Mungu kukutaka kushuka na mamoja nimeona mateso ya watu wangu. Nimeona shida ya ndugu zako. Nimeona matatizo ya mama yako na baba yako na udogo zako na watu mbalimbali walioko kwenye utumwa wa Misri. Nimeona magumu yaliyoko kwao. 
Nimeona shida lakini nimeshindwa kwenda kuwasaidia kama Mungu uliona mbona kwenda kuwasaidia kama Mungu uliona mbona kwenda kuwatoa kwenye utumwa na shida si uliona Hacha kwa nafika unakuwa naombaomba Mungu ona Mungu nione nione Mungu ona tabu yangu Mungu nione ana kwa nini haoni anaona Sikizi niwaambieni kuna protocol za kimungu. Sio Mungu nione. Ishafika hata katika kuimba kwako utakapoa sijui utakapoa zuri wengine usinipite na mimi Bwana nione. Wewe na mjakazi wako nione nione. <laughs> you will die for that nione. Na, na nione na nakuona lakini hawezi akafanya chochote. Anakuangalia sheria ya rooni ili aje kusaidie. Ni madhabu ipi unayosimama nayo kwa uaminifu ili ashuke akuone pale. Ni ipi? Wewe nilione nione amekuona. Nione, ameniona, ameniona. Nione ipi? Ukiona wengine wamefanyikiwa, unaanza kuongea na vijua wewe. Mungu kwa nini mimi unioni? Pana wengine wamefanyikiwa mimi sifanyikiwa, amekuona lakini shida mazabao inamkatalia. Mazabao Shida yako wewe madhabahu iliyomo ndani yako kwanza ni madhabahu ya udini, madhabahu ya mashetani ya miungu ya kwenu inampinga Mungu ashuke. Wewe nione tu. Inafika tu ukiona watu wamefanyikiwa ufanyikiwe unabadilisha maombi yako unaanza Biblia imeandikwa. Mali na vitu vilivyoko duniani vitapita. Hata hali vyo navyo vitapita. Hata kufa vitapita. Ni sawa vitapita si vipitie kwako. Kama ni gari na wewe pitie kwako ni vitapita ni kweli nyumba siipitie kwako kwanza kama ndoa itapita siipitie kwako kwa nini kwako ipitii <laughs> umeviona kwa hilo ndio vimepitia vitapita vita vitaisha tu hivyo hayo ni maneno ya mtu ambaye anaikima utakufa utaviacha imekuwa navyo kwanza na wewe navyo ufe uviache ananielewa sema meza ya jirani yake sema tena meza ya jirani yako Alafu sema tu haya maombi haya hata kama vinapita vipitie kwangu. <laughs> Siongee sema hata kama vinapita vipitie kwangu. Hata kama vilivyoko duniani vinapita naomba vipitie kwangu. Kama ni magari yanapita yapitie kwangu. Haleluya. Wana wa Israeli wanalia Mungu amewaona na anawasikia lakini hakuna mafanikio kwao baada ya kumuona Musa akamuona katika taifa la Israeli aliyobeba mazabao ya uchungaji mazabao ambayo inaweza kusaidia wa watu ni huyu hapa Moses angalia Mungu alivyo sasa hebu nisikilizeni watu wa Mungu Mungu anamfuata Moses kwanza kabla hajamfuata Moses Mungu anamfanyia Moses mazingaumbo ili Moses amfuate Mungu unajua kuna watu wanafuatwa na Mungu si lazima wajipate kwa Mungu au janielewa kuna watu Mungu mwenyewe ndo anawafuata wa mtumikie eh, eh. naona hii sijaeleweka sikile kwa mimi kuna watu kuna watu Mungu mwenyewe anawafanyia anavyoweza ili tu wawe wake na kuna watu hata ukijibembeleza Mungu ana haja na wewe wana fikiria kila mtu ndo ataokoka anakwenda mbinguni eh mimi naona hii elimu kama inakuwa ngumu sinaona kama mnielewi. Eh? Hebu mgeukie mwenzio mwambie unajijua madhabahu iliyomo ndani yako. Hebu mgeukie tu mshike mwenzio mkono maana hii nafikiri ndio itakusaidia. Mshike mwenzio mkono mwambie unajijua wewe ndani yako. Mwambie kama unajijua acha kiburi. Acha kwa naongea tu Mungu ananijua. Kuna vingine unahitaji Mungu wa mwingine ndio akusaidie sio Mungu wako wewe. Mwambie neno, kuna vingine unahitaji Mungu wa mwingine akusaidie sio Mungu wako wewe. Utaomba we Mungu wako hata kusaidia hapo. Ah. This is very. I nakosa connection na huko. Napata connection na watu wa church. Napata connection na watu wa church. Acha maneno watu wanakuwa na viburi tu. 
Jamani kwani sikia kila mtu asana Mungu. Kila mtu ana Mungu nani anakudanganya hivi? Jamani kila mtu ana Mungu kama yeye naomba na mimi naomba. He? Na, wote tunaomba si Mungu anatujua wote. Anatujua wote. Omba uone. Omba. Hii ni msa akubaliane na Mungu angalia ishuri yekuepo. Mungu anatengeneza mazinga umbo ili Mungu aende kwake. Hivi unajua mpaka sisi tuokoke Mungu aliamua tu kutupiga. Tukienda mwa hospitali anatuambia a a njoo tu huku. Yaani anakutafuta. Mungu anakutafuta. Anajua wewe niye ndani yako wewe ndio kuna maelfu ya wokovu ya watu wengine. Bila wewe wengine wataibuka. Naomba ujielewe wewe ni nani? Kitambo umebeba madhabahu ya aina gani ndani yako? Nani ananisikiliza? Mungu anamuona 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 Musa anamwambia nimesikia kidogo cha watu wangu anaongea na msa nimeona machozi yao nimeona shida zao nimeona wanavyoteseka lakini nimeshindwa kama umeona kwa nini usiwasaidie kama umeona kwa nini usiwasaidie ambao unakuwa nitaomba tu hata nisipoenda kanisani nitaomba na mchungaji sio kwamba siombi naomba si ndio mnakuwaaga na hiyo naomba hata hata nyumbani naomba hata nyumbani unaomba nasali hata nyumbani unasali hata nyumbani Mungu kwa nini yeye asiye umeona mateso yao? Mbona hujawasaidia Mungu? Unaruhusu mpaka walielie tu. Unaruhusu mpaka ishida iwapate. Mbona ujaenda kuwaokoa? Anasema kwa kuwa nimeona shida zao, nimeshuka. Nami nimeshuka. Hii ni kwenda kuwaokoa. Ameshuka wapi? Anataka ashuke ndani ya Musa maana ndani ya Musa kuna madhabahu ya uchungaji ya maelfu ya watu. Ndio Mungu anataka ashuke ndani ya Musa. Ile Musa aende. Mungu aanze kuokoa watu kupitia ndani ya Musa. Hii elimu naona ijaeleweka hii. Haleluya. Naomba hii elimu ieleweke. Haleluya. Musa akaanza kutoa sababu zake. Aa Mungu sikiliza. Tuma mwingine kwa mkono wako. Mimi usinitume kwa sababu kwanza mimi ni kigumizi sijuagi kuongea. Mimi sijui kuongea. Nitaongeaje? Sijui kuongea. Naomba achana na hayo mambo ya mimi kwenda kusaidia watu. Naomba tumu mwingine. Mungu anaambia ni mtume nani sasa? Nitume nani? Sikia nikwambie mtu ambaye ndani yake kuna vitu Aijalishi unaona mazaifu yapi kwake lakini Mungu anaona huyu ndo sababu ya ukombozi wa watu wangu. Aijalishi wewe wewe kwa macho yako unaona mazaifu ndani yake lakini Mungu anaona madhabahu yake ya mataifa ya Korea ya Okoke, mataifa ya Burundi ya Okoke, mataifa ya South Africa wainuliwe mtu mmoja pokea uzima na afya. Wewe unaona uzaifu wake, Mungu anaona madhabahu iliyokuwa ndani yake mnanivunja moyo naona mnanivunja moyo natamani niwaache hapa naona kama amjanielewa sinaona kama sija sijaeleweka Mungu anaona nini ndani yako watu wanaona nini ndani yako watu wakiona wanaangalia uzaifu wako Mungu anaona ndani yako wewe na uzaifu wako wote linatakainiwa injili ya Bwana na maana uwatoe vilivyo zaifu na kuwaweka kuwa viongozi na imara vile vingine vinaponeshwa juu Mgeuke mwenzio mwambie usinizarao. Usiniangalie kawaida. Na ujue madhabahu ya kanda ni yangu, ni ya kukusaidia wewe uchenge. Mwambie usiniangalie kawaida, usinizarao. Au ujue madhabahu iliyomo ndani yangu ni ya kukusaidia maisha yako yaendelee. Sikani kwambie, kiburi chako wewe sio usimati wako sio mavazi yako sio unavyopaka uwanja wako kiburi chako amini madhabahu iliyokanda ni yako ni aina gani popote utakapotupwa madhabahu itakutetea popote utakapokaa madhabahu itasimama ikutetee madhabahu ndio kila kitu amen 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 msa anamwambia Mungu mimi sieni Sijui kuongea. Angalia wakina wakina Sauli. Kwenye Biblia ana, anaitwa leo yeye anaitwa 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 nani huyu Petro? Sorry, nani Paulo. Paulo. 
Paulo walikuwa ni watu hatari sana madhaifu hatari sana. Na ndio maana vitu vingine usio namsema mtu kwa sababu unamuona ni muuni unamuona waina gani mchawi. Kuna wachawi leo ni wachungaji wengine wameokoka kupitia wachawi. Eh eh. Mimi naona hii elimu ni yache leo. Maana naona kuna watu hawajaelewa hapa. Kuna watu hawajaelewa. Hebu ngiokie mwezi mwambie nani anamuelewa baba? Mwambie nani anamuelewa baba? Natamani mtu afunguliwe macho ya rohoni au anajua madhabahu iliyokaa ndani ya mtu. Biblia imeandikwa Kaaba mmoja, Kaaba mmoja, Kaaba, Kaaba tu Kaaba ni wa Kaaba. Nini maana Kaaba unaijua wewe? Kaaba, lakini yeye ndiye aliyeficha wa Israeli. Yeye ndiye aliyesaidia taifa la Israeli. Nani ya Kaaba? Ndani mwake kuna madhabahu ya kuinua watu wa Mungu wapete pazuri. Na huyo Kaaba ndio sababu mpaka Yesu kuja kuzaliwa. Kiangalie ndani umebeba nini? Haleluya. Kipi kimo ndani ya Watu wanakuona kwa uzaifu gani? Mungu anajua ndani yako na mazabu gani. Na ndio maana kuna watu unashanga jamani, huyu naye na uharibifu wake wote. Huyu naye na hivi mbona hajafa afi? Mungu anajua huyu atabadilika kesho na atakuwa ni sababu wengine wakombolewe. Sa kama una protection ya mazabu utakufa bure tu. You will die first. <laughs> See what you have in your side. Sema kwa damu ya Yesu. Mazabu ya Mungu iliyomo ndani yangu na inua leo kwa jina la Yesu mtu aliyebeba madhabahu ya Mungu jama elfu ya watu Mungu aruhusiji Afrika kawaida kawaida ndio maana kuna watu ajali nyingi imewapata mjafa mpaka leo kuna kusudi kesho kuna matukio mengi kuna kusudi kesho usifikirie utakombolewa ama utasaidika kwa sababu ni wewe utasaidika kwa sababu mtu mmoja Mungu atamuinua ili awe sababu wewe usaidike bila huyo kuinuka wao utasaidika angalia watu ambao Mungu anataka wainue ili wao usaidike sio kila mtu aliyetenda kitu ametenda kwa nguvu yake na ndio vitu vingine si lazima ufunge wewe kuna wengine wanafunga kwa niaba yako wewe kuna wengine wanateseka kwa ajili yako. Ishi sio wewe tena uanze kuangaika. Kuna mama ameshalipa gharama juu yako. Wao ni masabao Mungu ameshalipa gharama. Utapita mahali pazuri kwa sababu ya wale. Ni wao uti pale tu. Mimi natamani kanisa ielewe anachokifundisha. Amen. Mungu anamwambia Musa nitashuka ndani yako ili niende kwa ukweli taifa langu limeangaika linalia Mungu anasema sien Musa anakuambia sieni tumo na mjua wewe Bani neema yupo si mtume neema Ona fikiria neema ndio nimemwambia asimame hapa Kwani Haruni hayupo tumo Haruni Sikiliza Musa anavyomwambia Musa Mungu Hivi Biblia unasema vizuri Kwani Haruni hayupo si mtume Haruni Mungu anamjibu kwani mimi sijamuona Haruni Sijamuona Haruni mmeona Haruni. Lakini naomba wewe wewe utakuwa Mungu wa Haruni. Mimi nitasimama na wewe. Nitaenda na wewe ili wewe ukomboe Israeli. Lakini Haruni achana naye akamwambia ah ah mimi siendi. Asira za Mungu zikawaka juu ya Musa na kataa kwenda. Asira za Mungu zikawaka Mungu akasirika. Kwani una nikasirikia na dunia na watu wengi? Jamaa hivi ulizaliwa peke yako wewe kweli? Wewe zaliwa peke yako. Unizaliwa peke yako. Unizaliwa peke yako. Sasa ana ukasirikia wewe nini? Saende kwa kwa mdogo wako. Saende kwa kwa Peter. Saende kwa yule mdogo wako. Saende kwa Margaret. Kwa nini wewe ndo akwambii? Kwa nini? Nataka mtu afunuliwe fumo Mungu alivyo. Kwa nini? Usiende kwa yu Aruni. Kwa nini mimi? Maana Aruni ndani yake ana hiyo madhabahu. Wewe ndio una madhabahu hiyo. Za kuinua angalau watu 10,20. Nikienda kwake ni sawa na bure. Si kila mtu Mungu anatembea naye. Hapana. Mungu anatembea na mmoja wengine mnatembea kupitia yule mtu mmoja. Ndio mnatembea na ule Mungu mnaenda wote na yeye. Hello hichi kitu. Useme na mimi Mungu ni naye. Hapana. Utaenda peke yako. Unahitaji Mungu wa mwingine ili uende naye. Unahitaji Mungu wa masapao hii ili uende naye. Fanya ujuazo nenda na yule Mungu wake. Ah ah. Ah ah. 
Naongea na kanisa hapa. Naongea na kanisa. Nenda na Aruni si ni naye. Aruni hana hiyo madhabahu mimi nende naye. Musa anachukua hatua. Baada ya Mungu kumfanyia mambo mengi, anamwambia mkono kwenye paji, kwenye kifua, anatoa, ina ikoje, ukoma, rudisha tena unayo yote na kufanyia hili, mimi nitakuwa na wenenda tupa fimbo yako chini anaitupa na geuka nyoka si unaona eh si unaona Mungu si unaona eh nena si anakuambia kuna vitu Mungu anatufanyia sisi si kwa sababu ya nini ili tukubali kumtumikia naona hii injili naona uelewe kuna vitu Mungu anafanya kwa mtumishi wake hindi Mungu amtumikie. Usione mtumishi anapata gari, usione mtumishi anapata nini? Ah Mungu anafanya ili tu akubali kuwa naye. Maana nikikataa hapa vinagomba na kanisa linafungwa hivi. Eh. Am I teaching here? Nana na nielewe. Ebe kaenda baada ya Mungu kuongea sana Musa alivoenda sasa sikilizeni 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 watu wa Mungu Musa alivoenda kwa wana wa Israeli alipofika pale Musa yeye ndiye tayari Mungu yumo ndani yake kwa sababu madhabahu iko ndani ya Musa sasa anaanza kuongea na watu ili wamuelewe wengine wamuelewe sasa alichokifanya Musa Hiribidi Mungu Musa atengeneze sasa madhabahu ili watu waende pale ili waanze kusaidiwa na Mungu wao. Wakati Musa alipoenda alienda kukomboa Israeli. Na Israeli ilipotoka kwenye utumwa ili waende na Mungu Musa ilibidi achenge madhabahu. Hebu nifungulie kutoka 24. Hebu fukua kutoka. Uone hichi kitu. Uone neno. Hebu nifungulie kutoka. Ile sura 24. Musa Mungu alikanda ni ya Musa akaenda na Musa akakomba wa Israeli ili wa Israeli na wao waende na Mungu ila simu Musa aijenge madhabahu kwanza aijenge madhabahu kwanza hebu fungua kutoka umefungua kutoka eh nafikiri ni hiyo mwanangu anzia ta anzia au kwanza ruhusi hiyo maikionge ma, ma, Namaliza 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 Kisha Bwana akamwambia Musa Eh Kwe, Kweni wewe na Haruni na Nadabu Eh na Abiu na watu sabini na wa wazee wa Israeli Eh mkamfikirie Bwana Eh mkamsujudie kwa mbali mm. mm. Na Musa peke yake ndiye atakayekaribia karibu na Bwana Eh lakini hao hawatakaribia karibu mm. wala hao watu hawatakwea pamoja naye Musa kaenda akawaambia watu maneno yote ya Bwana na hukumu zake zote. Watu wote wakajibu kwa sauti moja, wakasema maneno yote aliyonena Bwana tutayatenda. Basi Musa akayaandika maneno yote ya Bwana, akaondoka asubuhi na mapema, akajenga madhabao chini ya mlima. Basi Musa aka akayaandika maneno yote ya Bwana akaondoka asubuhi na mapema akajenga madhabahu chini ya mlima na nguzo kuu mbili kwa hesabu ya kabila kumi na mbili za Israeli akapeleka vijana wa wana wa Israeli akapeleka vijana wa wana wa Israeli subiri kidogo hapo pasta subiri kaa kidogo kaa kidogo Nataka nifafanue hapa nataka watu wanielewe hapa. Barikiwe sana mpasa wangu. Amen. Basi Musa akae Musa akayandika maneno yote ya Bwana, akaondoka akaondoka asubuhi na mapema, akajenga madhabahu chini ya mlima na nguzo kumi na mbili kwa hesabu ya kabila kumi na mbili za Israeli. Kabla tuone msari wa tano. Sikilize. Hapo Musa amesha okoa wa Israeli kwenye utumwa. Hapo Musa ameshapigana vita Mungu akiwa ndani, Mungu akiwa anatumia madhabahu ya Musa iliyokuwa ndani ya Musa. Kwa 
maana pale Misri hapakuwepo na madhabahu ya Israeli ya Mungu aliye hai kwa sababu hiyo Waisraeli walipata wakati mgumu kusaidiwa na kuweza kusichua maombi yao ikabidi Mungu ashuke ndani ya madhabahu iliyokuwa ndani ya Musa akaenda hili apigane na madhabahu ya Dagoni Mungu akupigana na, na farao. Mungu alipigana na madhabahu ili kwa kuwashikilia wana wa Israeli. Wa Israeli hawakushikiliwa kiutumwa, walishikiliwa na madhabahu ya miungu ya Dagoni ndio aliyeshika wa Israeli. Ili Mungu aweze kukomboa Israeli, ili kwa apigane na madhabahu inayeshikilia wana wa Israeli. Sasa mimi pale hapa kwa na madhabahu ya Mungu ndio maana Mungu akufanya vile akashuka nani ya Musa katika madhabahu ya Musa hili Musa aende apigane madhabahu ya Mungu na madhabahu ya miungu ya Dagoni wapigane ili wana wa Israeli waweze kutoka waende mahali ambako Mungu alikuwa akusudia Sema ame sikiliza kilichowashika wa Israeli miaka yote ilikuwa ni madhabahu ya kuoni ambaye ni farao iliyekaa ndani yake kwa Mungu anaitwa Mungu Dagoni Huyo Mungu Dagoni ndio Mungu aliyekuwa pale kwa wa, kwa wa Misri na ule Mungu madhabahu ya Misri ndio ilikuwa na nguvu iliyemweka iliyeweka Waisraeli kwenye utumwa wasiweze kuendelea Sa Waisraeli kulia kwao kuomba kwao hawakusaidika kwa sababu pale misi madhabahu ya Mungu haikuwepo. Sa nani atapigana? Kuna wakati Musa kabla hajaenda huko, Musa alijaribu kusaidia wana wa Israeli. Akiona akiona Mwebrania anapigwa na Misri, anamuua Misri. Yeye kumsaidia, haikuwa vita hivyo, ilikuwa ni vita ya madhabahu kwa madhabahu. Sa madhabahu ipi ya Waisraeli ambayo itapigana madhabahu ya Misri haikuwepo. Hivi unajua kinachokufunga ni madhabahu yenu tu. Maisha yako kuharibika ni madhabahu. Unahitaji nguvu ya madhabahu ili kusaidie. Kilichobidi sasa Mungu akasema hii ni vita vya madhabahu Mungu alijua. Akaona ashuke ndani ya madhabahu ya, 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 ya iliyokuwemo ndani ya Musa. Akaenda moja kwa moja. Vita vya Musa na Farao ilikuwa ni vita vya madhabahu kwa madhabahu nini madhabahu bwana madhabahu ndio ina nguvu madhabahu ndio ina kila kitu wakati Musa anafika kwa farao anamwambia hivi farao Mungu wa Israeli amesema waachia wa watu waende farao alijibuji anasemaga Biblia alijibuji alijibu hivi Mungu wa Israeli ndio nani who is that god huyo Mungu ndio nani ndio kia mwezio mwambie hivi hivi Mungu wako uliye naye anaweza kapigana na Mungu wa kwenu Mungu wa babu zako Mungu wa miungu yenu ili akuruhusu uende kwenye hatima yako <laughs> Isi somo natakia nifundishe usiku mchana ieleweki <laughs> Isi somo naona ijaeleweka mchana narudia ni swali Mungu aliyopo kwako mgeukie mwezio Mungu aliyomo ndani yako anaweza kupigana huyo Mungu aliyomo ndani yako ambaye madhabahu Mungu anaweza kupigana na Mungu ya miungu yenu iliyojengwa madhabahu miaka mingi kwenu ambaye anashindana wao siendelee anaweza kupigana hauoni kwamba miungu ya kwenu ina mzarao Mungu uliyo naye ndani hauoni miungu ya babu zako ina dharau Mungu wako farao alichojibu alijibu hivi Who's that God? Huyu ni Mungu yupi? Unaniambia. Kwa maana anaamini Mungu wake ana nguvu. Anaamini Mungu wake anaweza kufanya chochote. Akazarau Mungu wa Musa. Akamwambia hivi, nioneshe uwezo wa Mungu wako. Ah. Na hichi. Aliposema nioneshe uwezo Fara Musa akachukua fimbo akatupa chini ikageuka nini nyoka farao alicheka <laughs> akacheka anajua hiyo tu akachukua akaita watu wake na wao akatupa fimbo chini ikageuka nini nyoka vita vikaanza 
vita vikaanza nyoka wa Mungu na nyoka wa nani na nyoka wa Musa ile ilikuwa ni madhabahu ya Mungu na madhabahu ya Farao wakaanza kupigana madhabahu ya miungu ya kweli na madhabahu ya Mungu Jehova ilianza kupigana na kutabiria achana ya leo madhabahu ya Mungu uliyosimama imara kwake ukushindie vita dhidi ya maadui zako ukushindie vita dhidi ya watu wote wanataka kumeza mali yako kumeza afya yako kumeza ndoa yako kumeza biashara yako kumeza kazi ya mikono yako Sikiliza, msikilizeni watu wa Mungu. Alipomeza akashangaa. Hivi kuishia hapo, sikia nikwambie, Mungu wa baba yako aishiagi hapo. Mungu wa madhabahu ya babu yako aishiagi hapo kama umempiga jana hajatulia. Baba anapima uwezo wa Mungu wako, wewe unamchochea mara ngapi? akutoa ruksa wa Israeli waende Musa angelirudi nyuma Israeli ingelikufa maana ni madhabahu kwa madhabahu Musa akafanya kituko kingine cha pili akabadilisha maji akawa damu Farao nakunywa hivi damu akashangaa akuruhusu akabadilisha mji wote kawa vyura akuruhusu akabadilisha akatupa nchi jinalima majifu juu ikageuka chawa akuruhusu kuna madhabahu zinakungangania wewe zinakungangania wewe ako kaafya kana kataa mpaka tu ufe nako lakini leo hii hautakufa na hiyo kuna madhabahu zinakungangania usiolewe kuna madhabahu zinakungangania usifanyikiwe kuna madhabahu zinakungangania usizae tatizo lako wewe unazohofisha Mungu wako unazohofisha madhabahu ya Mungu Yehova ni maana madhabahu ya nguvu kushinda Hey, hey. Kanisa watu wa Mungu msikilize haikuwa rahisi madhabahu ya miungu ya farao haikuwa rahisi kumwachia Mungu hao watu watoke kwenye utumwa jiangalie wewe upo kwenye utumwa miaka mingapi utumwa wa madeni unaushapambana unaona basi ngoja nikope hii kwa jumla nikope tu hii deni ili niende nikalipe tu haya madeni yote basi niwe sina deni Ukienda ukakopa hii, ukalipa hii au na deni, linaibuka deni lingine. Kwa maana miungu ya baba yako ina vita, ina nguvu. Unasahau kwamba upigane na madeni, unapigana na madhabahu, inasababisha madeni juu yako. Unasema hapana. Sasa acha njitie nguvu hata kanisani siend. Asubuhi nitaenda kanisani. Asubuhi nitaenda kazini. Jioni nitaenda kazini mchana kazi na naweka bidii naweka bidii na jumapili Mungu anihurumie kidogo siendi pia kwa Nissan naenda na kazini baada mwezi mmoja kuna ripuka kila kitu kinaharibika na bidii yote ishu sio bidii yako ishu ni madhabahu inakushinda ina nguvu zaidi yako wewe unafika tu kwa nini mpaka miaka 25 sijachumbiwa hata sijaolewa hata kuoa sioi Hebu acha basi na mimi nianze kama wanawake wengine nitapaka lipstick nitapaka lip shine nitasuka nywele nitaweka sijio kope nitaweka kucha wakikuona madhabahu na kutambulisha kama jini mtaki kuangalia jini la wapi unao kituko ishu sio urembo ndio unaolewaga sio urembo mgeuki uliye naye hapo mwambie sijakuoa kwa urembo <laughs> ama uolewe kwa urembo ni madhabahu ya Mungu ilikuwa ndani yangu ilikulazimisha ilikusemesha ilikusemesha msa akapiga vita madhabahu inangangana mara tisa inakataa hivi ushapigana na hiyo madhabahu wewe maana kwanza madhabahu ya Mungu wako unaweza ofisha kila wakati msa iko na Mungu Akipiga hii moja ikishindikana anamrudia Mungu. Mungu hii nimepiga imeshindikana. Mungu anasema sikiliza. Sasa wakati huu ndo atajua mimi ni nani. Nenda tena. Yeye naye kule naye ameenda kwa Mungu wake. Anaenda anapiga mara ya nne inashindikana. Aise Mungu akasema, "Eh, huyu jamaa nenda kwa safari tena. Nenda ataelewa. Piga imeshindikana." Anasema, "Ah, tulia ya mara ya mwisho." Ya mara ya mwisho. Sasikiliza ya mara ya mwisho hapa inshu ni kwamba hii madhabahu imefunga na milango. Madhabahu ya farao imefunga hadi milango. 
hakuna namna ya kuweza kupinya na kwenda sachukua mwana kunachukua damu chinja kila mmoja wa taifa la Israeli achinje achinje mwana kondoo aichukue ile damu apake kwenye mimo ya milango kwa sababu gani tufungue yale malango mizimu imefunga malango wasiende nasema tulipe kafara ya damu ya mwana kondoo ili tufungue milango ili watu wapita waendelee hivi naonge na kanisa hapa ikabidi wakalipa damu ikamiminika damu ya Yesu damu ya Yesu ile amani damu ya mwana kondoo wakafungua malango kwanza baada kufungua malango wakasema hivi walijua sheria hakuna ukombozi bila kufa ili tukombolee Yesu alikufa lazima mtu mmoja kubali kufa ile ikombo familia mtu mmoja kubali kufa ile ainue nyumba yake mtu mmoja kubali kufa ile maisha yake yaendelee maisha ni kufa bila kufa uone lazima kubali kuisha mwenyewe kubali kaonekana wa kawaida Yesu akasema ili mbegu iweze kustawi lazima iende kwanza ardhini ikae hali ya kufa baada kukali ya kufa itaoza tena ikioza hapo ndipo itachukuka na kuwa mti mkubwa kama ndege lazima watu wakukatae wakutenge ubati mwenyewe uombe peke yako ulio peke yako uongee peke yako uwe kwenye hali ya kufa ili maisha yako yainuke tena kwa damu ya Yesu Mungu akamwambia Musa kinachofuata hapa ni mauti. Hapa ni mauti. Maana hii madhabao ina nguvu bila kitu kufa hapa kiasi. Kana kuambie au ja sacrifice bado ili madhabao ikuachie. Huyu ni Mungu anapigana hiyo madhabao. Au ja sacrifice bado ili madhabao yaachie afya yako. Au ja sacrifice bado ili madhabao yaachie utajiri wako. au ja sacrifice nikiongea sacrifice unaeleweka eh sacrifice inaeleweka au ja sacrifice bado ili madhabao iruhusu safari yako ya kimataifa bado bado ja sacrifice kwa Mungu aliyeai bado unachukulia kawaida no maana usilaumu bado atoe ya mwisho anamwambia hapa nitaua kila mzaliwa wa kwanza lazima afe kila mzaliwa wa kwanza nitaua Hakika hii atakuruhusu uendelee. Hii atakuruhusu uende. Hii atakuruhusu uende. Mungu akaruhusu malaika wa mauti alipiga na mzaliwa kwanza wa farao. Farao unajua hao watu wanapendaga watoto sana. Aliona hii akasema hivi tu kila kitu kitakufa. Acha turuhusu waendelee. Akaruhusu waende. Acha waende. Sikilizeni sana niwaambieni kitu wa Mungu. Sikilizeni hichi kitu. Namaliza hapa nisikilizeni. Akawaruhusu acha waende. Lakini adui anakuruhusu uende si kwamba anapenda. Usifikirie unafanyikiwa wewe adui yako anafurahia. Miungu ya baba yako afurahie hiyo ndoa yako. Aifurahie jinsi unavyoringaringa hapo. Aifurahie mavazi unayavaa. Aliruhusa kila kupenda. Akupenda. Akamwambia cha waende. Kumbuka hapo anahangaika ni nani? Msa alibeba madhabahu ndani. Wao wote hawajui wana relax tu. Msa kaenda na watu anatoka nao anaenda nao anatoka nao anaenda nao anaenda nao Biblia imeandikwa walienda mwendo wa siku tatu walipoenda mwendo wa siku tatu Musa akasema siwezi kwenda na hao watu kabla sijajenga madhabao ili wajiconnect na madhabao ili tuende na Mungu wote Walipoenda mwendo wa siku tatu ndio hii sura ya 24 Musa akajenga madhabao. Alipojenga madhabao Musa msari wa tano kila mtu atoe sadaka. Hili wajiconnect na Mungu wao. Hili waweze kwenda Mungu sasa afanye ishara kwa ajili ya wote na waone si ishara kwa ajili ya Musa tena. Mungu anataka wote waone Mungu sasa. Akawalazimika wote nimejenga madhabao kila mmoja atoe sadaka. Ukienda sura ya 25 akasema hivi kila mmoja atoe kama apendavyo. Sura ya 25. Kila mmoja atoe kwa uwezo kwa mkono wake. Mungu anamwambia sasa, anamwambia farao hivi, anamwambia Musa hivi, kila mmoja sasa atoe hichi na hichi na hichi. Sikia niwaambieni watu wa Mungu, kuna sadaka wewe mwenyewe unaweza ukaitoa kwa hiari yako. Na kuna sadaka Mungu mwenyewe anakuambia toa hii. Toa hii. Toa hii. Toa hii. 24 walitoa kwa hiari yao. Ngoja nisome mstari wa 5. Akapeleka vijana 
wawana wa Israeli waliotoa sadaka zao za kuteketezwa wakamchinjia Bwana sadaka za amani na ngombe Musa akatoa nusu ya ile damu katikati nusu ya ile damu akaitia katikati ya bakuli na nusu ya ile damu akainyunyiza juu ya madhabahu huku Mungu anaruhusu wana wa Israeli hili zile sadaka zao wajiconnect sasa na Mungu hili Mungu aende nao kwa sababu Mungu ashuke kwenye madhabahu hili wa Israeli aende waende na Mungu baada ya kutoa sadaka Mungu anaenda na Waisraeli. Munisikize watu wa Mungu, Mungu akaanza kuenda na Waisraeli. Huku Farao amebaki, madhabahu ya Farao yameshindwa. Wakaanza kumwimbia Bwana, Bwana ndio Bwana. Mungu ndio Mungu, Farasi amepigwa mpana Farasi. Jina la Bwana libarikiwe na kabila yote mtukuze Mungu. Wanatifu wanashangilia, utukufu wa Bwana umeonekana. Eh, eh, eh. wakafika mbele kwenye bahari ya Sham, wakatulia. Farao na jeshi lake. Farao na jeshi lake wakasema imekuwaje tuwaruhusu watu waende ni kitu ambacho kiwezekana tuwafate tuwarudishe tena wao watumwa wetu ndugu unaweza ukarudi tena maisha usiliba, ya, 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 ya ubacha unaweza ukarudi tena maisha ya ukiwa ya magonjwa ya tabu hata kama ushapiga hatua ya afya tena twende tuwarudishe Tuwarudishe tena. Hawakujua wamesha toa sadaka, wamesha jikonetti wote. Musa Farao akachukua jeshi, Farao akachukua watu wake twende wakaenda. Walipokuwa mbele. Walikuwa mbele. Walipokuwa mbele. Wakaangalia nyuma wakaona jeshi la Farao linawafuata tena. Tena kwa utisho mkubwa sana. Magari ya farasi inawafuata lazima warudi tena kwenye yale magonjwa warudi tena kwenye ile hali bahati nzuri ya Musa alikuwa amesha wa connect watu kwenye madhabahu ni ema ya Musa walipofika pale kumbuka mbele hakuna njia kuna bahari ya shamu hawawezi kuendelea tena lakini walivyoona nyuma wanaona madhabahu inatufuatilia tena wale ambao kutoaga sadaka kwanza kupiga kelele tunaangamia wale ambao kutoaga sadaka unajua kila mtu hapa tunakoishi huwa lazima aamini Mungu aliye naye kama wewe unasimama imara na Mungu unamtolea zaka vizuri unamtolea sadaka vizuri unamtumikia vizuri ni mwaminifu kwake vizuri unasimama bila unafiki bila ila vizuri lazima utamwamini Mungu wako lazima utamwamini lazima utamwamini waisraeli walianza kulia na wengine kumgeukia Musa na kumlaumu Musa wengine wakaishi waponde mawe Maneno mazapao inawafuatilia tena. Unaishi na nani ndani ya nyumba yako? Unaishi na nani ndani ya mji wako? Nani rafiki yako si amini Mungu liye naye? Nani mke wako mme wako si ya Mungu Mungu liye naye? Majira nayefika everyone kila mmoja ataproof hata you be proof by your own God. Mungu wako tutaona Mungu wako ana neema gani? Sikani wa mtu wa Mungu, huwa anafika tu huwa anapima Mungu wako liye naye ndani. Ni Mungu ana uwezo gani? Ukimwona ni mdogo achana naye, ambatana na Mungu wa mtu mwingine ila kusaidia wewe. Pesa about your God. Na ni shida ni kitu kitu kidogo tu kumpima Mungu wako. Angalia unatamaniki kufanya nini makubwa na ukiyafanya unaona yanapita. Angalia vitu vingapi vikubwa ambavyo unavitenda na vinaonekana. Angalia mambo ambayo unayatenda. Angalia wewe mwenyewe unakana watu wa aina gani ambao ni wakuu katikati ya wakuu na wewe umekaa katikati yao. Pima Mungu wako ni Mungu ana uwezo gani? Pima Mungu wako ana aina gani? Hao watu wengine ambao wana wasiwasi na Mungu wao wakaanza kumpigia kelele msa. 
Na ndio maana ukikana watu ambao hawajamini Mungu liye naye. Ukiwambia kitu kikubwa, hapa mimi nimesema inatakiwa tutoe ya mabati yote. Tuweke msauzi, tuweke vyuma kama auamini Mungu tulie naye. Utasema mimi ndaondoka kwanza kanisani wakiweka ndio nitarudi. Huyo si Mungu anaongea. Nitaondoka kwanza nitakuwa na likizo kwa muda nikiona tayari wameshaweka na wameshamaliza kutoa michango hapo ndipo nitarudi. Kwa nini ajamini Mungu aliye naye? Mungu atulie naye kama una Mungu mkubwa hata kuima hata kuaminisha kwa vitu vidogo. Ukiwa na Mungu mkuu lazima kuaminisha kwa vitu vikubwa. Testa about your gods. Kuna maisha tunayaisha kile sio kwamba tunabarikiwa na ile maisha. Tuko tunatembea kwenye ile eneo wakati tunasema hapana mimi sio walevu hii. Watu wa Mungu kila miaka na kaga nasema sijajisikia mimi nina levu ya kusimama na kanisa hili. Pardon, mama huyo ni shahidi mke wangu. Anambia sijisikii. Najisikia Mungu niliye naye ni Mungu akubiria maelfu tena wasomi waliyeka hapo na mapechidi yao. Sijajisikia huyu Mungu niliye naye ni Mungu akufanya haya. Sijasikia Mungu niliye naye ni Mungu ambaye nitakufa bila kufufua wafu. Lazima nifufue watu. Na itakuwa hivi. Mimi naongelea Mungu wangu. Mgeokee mwenzio mwambie naongelea Mungu wako wa kujenga nyumba chumba kimoja na sebuli. Sina mwambi, ongelea na Mungu wako ambaye anakuaminisha hata ukipata kamlimani kanatosha. Ongelea na Mungu wako hata ukipata kiatu cha shilingi 2000 kinatosha. Ongelea na Mungu wako, issue sio kwamba hauna hela, issue ni uwezo wa Mungu aliyomo ndani yako anakuambia wewe ni nani. Msa wakaanza kulia hapo ndo mawe apigwe he uja mavipi wana wanakuja jeshi hilo wanakuja madhabahu ya tena na ndo maana unaotaka kweli wanakuja huko nyumbani kwenu kijijini mara uko na babu yako wanakujaga wanakurudisha wanakuja tena msa alivyoona hivyo Mungu alivyoona kwa sababu ameisha jikonete anza ku protect sasa watu sio msa tena Mungu akashusha kwanza moto moto kashuka nyuma moto kashuka Mungu akaweka wingu la moto pale nyuma alipoweka wingu la moto wale wa Misri walipokuja wakafika pale wakakuta moto Mungu alikuwa ndani ya moto ule maana Biblia imeandikwa Mungu ni moto ulao alipokuwa ndani ya moto akaanza kuachungulia wa Misri akasema hii mazafao haiwezi kashinda ile mazafao mimi nipo katikati ya moto hapa akawachungulia tunaenda wapi anawaacha Sikia ni kwambie Mungu yupo katikati ya nguvu ya moto wa bongo. Kuna moto utashuka hapa leo ambapo Mungu atakuokoa. Wale wa Misri wakapiga break au wakuendelea tena. Break wakabaki pale. Moto unawaka tu unawazuia. Hapo Mungu akamfata, akamfata mwenye madhabahu. Akamfata, akamfata. Mshike mkono na mwambie Mungu aongeaje na kila mtu? Akasema hivi Usinio usiogope. Kwa nini unanililia? Ambia watu wasonge mbele. Ambia watu wasonge mbele. Waende mbele msa. Songa ambia wasonge mbele. Kuone ameshaona vision. Mungu anaongea na mwenye mazapao. Na pia ameshaongea juu yako. Unaenda kufanyikiwa hata kama una hali ngumu. Nimeshaona unafanyikiwa, unapenya, unaolewa, unafanyikiwa. Amini neno la nabii hili zote kwa jina la Yesu. Mwanangu nishike mko. Watu waamini neno la nabii ndio maana nimeacha na kutabiri. Awaamini neno la nabii. Mungu akaongea na Israeli. Mungu anaongea na mwenye masapao. Waambie watu wasiogope. Wasonge mbele, waende wapi mbele kuna bahari ya Sham. Aende wapi? Aendelee mpaka wapi? Mara mbele kuna bahari ya Sham. Aende wapi? Waambie wasonge mbele, wasiogope. Waambie mwanzo siogope, songa mbele. Mwambie siogope hata kama uko kwenye shida madeni usiogope. Mwambie siogope. Mazabai kwa ajili yako. Mwambie mshike mkono. Mwambie siogope. Siogope sangara bosha tapa. Mwambie siogope. 
Mungu Lazima kanisa litajeni watu Lazima tunaenda Tuogope Maumivu ni kawaida lakini lazima tunasonga mbele Anamwambia usiogope waambie waendelee wakazi wa, wa mwendo wasonge mbele Musa anajiuliza maswali mtawaambiaje wataka kuniponda waamini alafu mbele kuna baadhi ya shaka wajidumbukeze ndani na farao anatufuatilia watu wa Mungu watu wa Mungu miungu ya kwenu na kinganganizi mazapao airuhusiwi uende na muujiza sikia ni kwambie hivi hiyo ndoa uliyopata ni ndoa iliyogombaniwa na na, na uko wenu lakini wewe umeipata hiyo madhaba inajiuliza ulifanya nini kwenye madhabao mpaka umeolewa wewe umefanya nini kwenye madhabao ya uko wenu mpaka umeoa wewe mpaka ujenge umefanya nini mpaka ujenge ndio wao wengine zinaishaka kwenye lenta hata kama amejenga natamani kuuza umefanya nini mpaka ujenge ino mikono miudi juu sema kwa damu ya Yesu ninaripua kina madhabao inanifuatilia nyuma ili nirudi nyuma kiafya kiuchumi kifamilia sema naripua kila mazapa inanifuatilia nyuma sema fa faya fa faya fa faya sema faya mara tatu faya faya mara moja faya mara mbili faya mara tatu faya 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 una nini wewe bado nenda mbele usiogope songa mbele Bataye msa 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 anasubiri an, an, anaambia watu songeni mbele songeni mbele msiogope hivi leo hey. hivi leo mtaamini kwamba Mungu wenu yuwae na akasema ya kwamba Mungu atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya mtamchua Mungu yani Mungu mwenye vita ndio jina lake Yaani Bwana mwenye vita naye ndiye jina lake Mungu Yehova na itajulikana leo hii siogope yeye mtafulia mtapiga kelele wewe mwenye atakupigania na wewe mlitabiri juu yako mama Mungu anakupigania zile madhabahu zako anakupigania na ile mazapao ya babu yako mazapao ya mama yako mazapao ya babu zako waliochanga ama inataka kurudisha nyuma kiuchumi Mungu atakupigania leo mazapao Mungu ali atakupigania mwanangu atakutetea weka sete la bosha fa ya mbili shoni ya leo na tauka neema ya Mungu apigania leo wao siongee wao sipigane wao sijibizane wao Mungu akupigania zili ya afya yako uchumi wako kazi yako akupigania yeye ananielewa simame hapo asome amen 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 yeye akupiganie ile kazi na itafuta utaipata Mungu anamwambia Musa una nini mkononi Una nini mkononi? Una nini mapema? Una nini mkononi? What do you have? Una nini mkononi Moses? Anamwambia mimi na fimbo tu. Anambia hiyo fimbo nakumbuka nilipokutuma wewe ili uende kuokoa Israeli ulikuwa na fimbo mkononi. Na hiyo fimbo ilikuwa ya kawaida. Niliporuhusu niende na wewe, hiyo fimbo niligeuza ikawa yenye nguvu na mamlaka. Wakati wao Mungu ajatembea na wewe, biashara yako lazima itakuwa ya kawaida. Wao utakuwa wa kawaida. Mungu akianza kusimama na wewe, anabadilisha kila kitu cha kwako kinapokea neema na nguvu. Na leo hii nataka Mungu wa mazabao aweze na wake uchumi, kibiashara na kazi yako hautakuwa wa kawaida tena. Amen. Anamwambia hiyo fimbo auliyeshika ipike chini piga ziwani Musa akaipiga ile fimbo ziwani Kafla bilifu hawakutarajia njia itatoka wapi hawakutarajia muujiza itatoka wapi hawakutarajia watapita pitaje pale hawakutarajia ile njia itatokea pale wakashangaa ghafla njia kuna ghafla njia ya kuingia kwenye ndoa ghafla njia walikuwa na njia wakashangaa inawezekana tunaona tutafaulu maisha yetu ya ndoa hatutafaulu kufika pale inawezekanaje 
Mazapao ikiwa upande wako Lazima utafauli kila kitu Wakajiriza na waze kalaje Kafa nchia ile Ikachia Wakaza kupita pa kafu Wakapita pa kafu Wanavuka ngambo ya pili Wanaenda tuwa nyingine Mazapao ina uweza kufusha ngambo ya pili Mazapao ina uweza kufusha tuwa nyingine Mazapao ina uweza kufusha masikini Ikupeleke kuwa tajiri Mazapao ina uweza kukutoko ya mafazi ya kawaida Ukapatia mafazi ya ishima Mazapao Aya Kilicho badilisha maisha yetu Sio kabila langu Sio kuzaliwa kwangu Sio elimu yangu Sio urefu wangu Ni mazapao wa mamunga ni inua Ili nitua kwenye hali ya kawaida Imelipeleka mali pengine Mazapao ina uwezo Wakufungua nchia chia maisha yako Simama na mazapao Amini mazapao Kana mazapao Eshi na mazapao Mazapao kafungua nchia Wanaanza kupiga tuwa wanaenda Wanaenda tuwa Wanafuka ngambo ya pili Mazabali pa wafusha Wambisi na wawa kaona Eee Mumba kaona ule moto Wakaona kuna nchia Wakaanza na wawa Tuwafatilia kwenye ii nchia Waliafuka wawa Tuwafate tuwakamate Walipapita ele njia Awa kujua ya kwamba Njia uliepita wea dui yako atapita Njia uliepita wea mungu na wea kaga ulinzi pale Nina tamuka leo na kutabiri Hile njia uliepiti hadu kaowa Hadu kaolewa Hune hadu yako atapita hile njia Hile njia uliepiti hadu kafanikio kachenga Hadu yako atapita hile njia Haiweze kani kupita njia moja na watu wa miungu ya kwetu Haiweze kani Ayo wasekani Mimi nchia nyiliopitia hadi nikafaulu Paka yangu wa maya ano mazabaya mungu Jehova Aata pita yonjia Lazima kitaka pita yonjia Atuunganisha na mungu wali yalipitisha yonjia Na nikaweza kuipita ya kufanyikiwa Bila hivu Aata pita yonjia Kuna watu wengine awata kupata Mana nchia yako siya wao Nchia yako siya wao Wao aata pita yonjia kama yako Watu mu, inua mazaba. Mjo chomo zeme inua mazaba, inua mazaba, inua mazaba, inua mazaba. Wote wakateketi ana moto. Walitaka wapita inelenjia. Uli fika fika jia pamba kwa ukajenga. I nyumba kubwa yote mejenga jenga jenga. Inshu sioni yeye ni kwa uli kwa na milioni nga pamba kwa ukajenga. Nishu se ni kuwa na milioni ngapi Aa Mungu ambaye mefanya ni jenge Ndo uyo mtafuti Kuna nungu zaki wana chuliza maswali Hamefaulicha uyo mtu Paka mefunga ndo Paka mefanyikiwa Aa Hishu siwa mchango Hishu siwa hela Ni yule mungu wa liyomo na liyangu Ndiyo hame nifanya ni faulu haya Watu wa mungu inuanu mungu wenu Hili wafanyikisho Inuwa mazapao Hili tufanyikisho kwa dhabi ya yesu Hili mazapao ya Musa likuwa na Hili mfanyikisha Musa akachenga mazapao Wa Israeli wakaweza kufuka Wa Israeli wakaweza kuendelea Kilichu wafusha wa Israeli ni ile mazapao msa liye chenga na wakatoa sadaka pale ile mazapao msa liye chenga na wakatoa sadaka pale iangalie mazapao hii ambaye msa ame chenga leo hii ili kusaidia wewe unapokuwa na kati mgumu kule kimbiria mazapao unapokuwa na shida kimbiria mazapao unapolia kimbiria mazapao biblia miandikwa ole wate yule achekaye leo mala kesho atalia eri yule liye leo Mala kesho tacheka Unapolia lilie katika nyumba ya buwana Nyeri yula lie kwenye mazapao Machozi natu kwenye mazapao Ni machozi mungu na iona Nilie kwenye mazapao Omoreza kwenye mazapao Ombe kwenye mazapao Mazapao ndio kila kitu kwenye maisha yako Indiri musha Indiri musha Porina mama ndiri musha Indiri musha kapa pa Porina mama ndiri musha kapa pa ole waka yalia eleo ole waka cheka eleo kesho atalia ukiwa unalilia nyumbani kwako ni sawa na bule ukiwa unaombole zenyumbani kwako ni sawa na bule 
amekupiga nyumbani njoo lilie kanisani wamekuzalao kwenye nzili kwako njoo lilie mazabaoni wamekusimanga kwenye biashara yako njoo na sadaka yako kwenye mazabao ulio mtu amekuinukia usipigane naye Mungu ameshakuwekea mazabao baba sadaka yako baba na majina yake uweke pale ulete kwenye mazabao kama kuna mazabao inamsemesha acha mazabao hii ipigane na yeye anayekuuzi kule ulete kwenye mazabao usipigane mwenyewe kamwambia Musa au usipigane wewe hii vita si vyako ni vyangu mimi mazabao ndio napigana nayo sio wewe linda kaposha people they are fail watu wana fail watu wana fail hawajatambua mazabao imebeba nini juu ya maisha yao watu wana fail ndio maana kuja kanisani mpaka ulazimishwe kuja kanisani mpaka upigwe simu sana kuja kwenye mazabao mpaka ubembeleze una faili maisha yako mwenyewe mazabao imebeba siri kubwa juu yako maana ma, kanuni ya mazabao ina vitu vikuu vitano kanuni ya mazabao ina vitu vikuu vitano namba moja, mazabao ina kuwani wa mazabao namba mbili, mazabao ina sadaka ya mazabao namba tatu, mazabao ina Mungu wa mazabao namba nne, mazabao ina kafara ya mazabao namba tano mazabao ina 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 nguvu ya mazabao ndio vitu vitano vinachenga mazabao kuna kuwani wa mazabao ndio Musa wako nimesimama hapa kuna sadaka ya mazabao usiache kutoa sadaka ya mazabao yako usiende kumba masikini sadaka yako usiumpe yatima sadaka yako usiumpe omba omba sadaka yako sadaka inatolewa kwenye mazabao Omba omba mpe unachotaka umsaidie isiwe sadaka. Omba omba usimpe fungo la kumi Masikini usimpe fungo la kumi Yatima usimpe fungo la kumi Usaidie kwa sehemu. Zaka na zabiu na fungo la kumi vipeleke kwenye mazabao. Wakati wa shida mazabao itahusika juu yako. Injili gani ambayo tunahubiriwa? Kila mchungaji anahubiri anavyojisikia. Eta utaki kutoa fungo la kumi kama una kazi hapana? Au utaki kutoa fungo la kumi kama una biashara hapana? Biblia imeandikwa kila mwenye pumzi ya msifu Bwana. Maana chochote unachokipata kwenye maisha yako kitolee Mungu sehemu ya kumi. Sio kazi yako. Chochote kinachoingia kwenye mikono yako. Iwe shilingi 1000 toa 100. Iwe shilingi 2000 toa 200. Chochote unachokipokea maana sababu ya kupokea hela ni uwai Mungu aliyekupa. Sababu ya kuwa na kenaela ni uzima Mungu aliyekupa aliyekufa pokea yake hata 200. Tatu hai Mungu ameconnect hela yako na mazabao. Chochote unachokipata 200 wewe unaenda kumpa unayempenda mpenzi wako. Unaenda kula chips, unaenda kula nini, unaenda kumpa yatima unakosea. Unajenga mazabao sehemu nyingine ambayo itakuua. Mungu akamwambia Musa jenga mazabao watu wakapeleka sadaka pale ili Mungu aende na wao kwenye bahari ya Shamu Mungu amefungua njia kuna watu mtaomba hapa Mungu atafungua njia kwa sababu tu mmoja mazabao ya kutambui kuna watu toka Januari ajaye kutoa sadaka toka mwezi uanze ajaye kutoa tazaka usianze kusema baba mbona huu mwingine afanyikiwaje baba mbona wengine wapo kanisani ah au wanasali lakini mazabao yatambui nipe CV ya zaka yako kwenye mazabao niambie sadaka zako kwenye mazabao niambie kafara yako kafara ziko mbili kuna kafara ya damu ya mwana kondo kuna watu mnasali hapa mjaokoka damu ya Yesu iko juu yenu hakuna unakuja kusali lakini bado hujampokea Yesu kwa bwana wa kwanza maisha yako how is your altar itakayokubariki mazabao itakuinuaje wakati hujampokea Yesu namba mbili, kafara namba mbili, ni to be sacrifice zabi kujitolea juu ya mazabao kujitolea juu ya kanisa umejitolea mara ngapi juu ya ardhi hii ni kafara yako Mungu aone huyu hakika amejitoa na kujitolea 
Mungu akulinde tu kwa sababu unataka ulindwe. Mungu anakulinda kwa faida zake anaziona kwako. Watu wa Mungu madhabao ndio nchi zote. Wakati wakati Mungu anataka kuinua Israeli walipofika Kanaani walipao kwa baraka. Mungu akuainua, Mungu alinione ahadi Mungu kampa Abraham aijenge hekalu, akampa Daudi aijenge hekalu. Daudi aliposhindwa kujenga, akamwambia Sulemani aijenge. Sulemani alipojenga hekalu, akaomba mbele za Mungu mbingu na incha zikutoshe. Lakini nyumba hii, madhabahu, hekalu hii, iwe mahali ambapo watu wako wanapokulilia, wakicha hapo wasikie. Wakikamatwa na maduzi zao, wakicha hapa wajibu. Mungu aliweka kituo cha wana wa Israeli wanapo enda pale Mungu awasikie watu wa Mungu Biblia imeandikwa maali nilipopachagua jina langu elekezeni nusu zenu pale pelekeni za biu zenu pelekeni za kazenu pelekeni za daka zenu pelekeni pale usipeleke wapo napeleka madhabao ndio siri kubwa ya maisha yako uhusiano gani uliyonona madhabao au sacrifice are you umejitoa mara ngapi nasikia mara nyingi Mungu ananiambia nitabiri chia watu nasikia Mungu ananiambia watu wafanye sacrifice akina tuliambia Mungu labda watu hawajaelewa vizuri hawajui Mungu unasimama wapi Mungu asimami nyumbani kwako wewe Mungu asimami choni kwako ukimuita Mungu nyumbani anakusikia lakini Mungu ashuki kila mahali ndio maana akushuka kwenye taifa la Israeli Misi alishuka ndani ya Musa Musa alipotoka Misi akajenga madhabahu Mungu akashuka pale akawapi gania hili baada ya shamu iwachie waende na yeyote aliyekuja hapa siku ya leo na zake na sadaka yako aliyetoa na omba madhabahu hii ikufungulie njia ya biashara yako njia hiyo nzigo ikufungulie leo inatamka neno hili kila mmoja kitoka hapa aone njia tena ya kupita aone njia ya kazi aone njia ya maono yake aone njia ya biashara yake aone njia yake tena hebu ndo mikono yako chini Tayari naona njia. Naiona njia. Naona njia. Naona njia. Kana Musa. Pale na maya teke shete. Pale boy na mama na bosha tere baba. Bona kufungulia njia. Yeyote wale waaminifu wa madhabahu. Kuna mahali unataka ufike. Kuna mahali unataka uende. Kuna vitu unataka uvifanye lakini unakosa njia kupita ufanye vizuri. Kuna mahali utamani ufike unakosa njia ya kukufikisha pale. Kuna namna utamani uwe unakosa njia ya kukufikisha pale unakotaka uwe. Kama Mungu aliyefungua njia bahari ya shamu baada ya Musa kujenga madhabahu na watu wakajiconnect anaweza kusimama na anaweza kasimama maana nataka niachilie tu unabii nataka niachilie maneno ya unabii nataka niachilie maneno ya unabii na ichalishi umetoa sadaka hujatoa kama unayo uishike kwenye mikono yako tu uko huko na sikia kutoa maneno ya unabii na kila ambacho Mungu ataniambia ni kuambia ndio nakwambia Ukubali usipokubali ndio hivyo hivyo ameniambia nikwambie kila macho Mungu atanitamkia niseme nitasema juu yako atakoniambia niseme sio hiari ibebe sadaka yako kama moyo wako utakuwa tayari uishike tu kwa ulipo maana sikia nitamke unabii kuna maombi magumu Mungu ananiambia nitamke juu ya watu Dani sema tu ya kazi yao. Ina mikono yako. Sende rebo shatapa. Poro rebo shetere rebo shapa. Rina mashapa ina mikono jifu mama yake. Sende rebo shapa. Naongea na wewe rozi. Sikia neno hili. Tuina mikono kila mmoja afume macho asiangalie mtu akaniongea yale ambayo Mungu ananiambia kwa watu. Dakika mbili hizi nazitamka. Na ndivyo Mungu anavyonisemesha. Naongea na wewe Rose. Rose si jua Rose Rose ugubini wako. Lakini Rose na kutambua wewe ambao wale watoto wako wawili wanasoma shule huko mmoja alikuwa naumwa. Najua upo katikati hapa. Sikiliza haya nikwambie uchumi wako unapigwa vita na madhabahu ya miungu ya mume wako 
Mi, kuna miungu iko nyuma inapiga vita malango yako ya uchumi malango yako ya biashara wewe ni mtu wa kusafiri kwenda kufanya biashara mataifa ya mbali kuleta mizigo mataifa ya mbali na kurudi hapa na kufanya kazi nyingi na kufanya mambo makubwa wasiwa watu wale ambao wamebeba ile hela inayofaa kwa ajili ya kununua bidhaa ya maana kwenye ofisi yako kuna madhabahu tatu inapigana vita sana juu yako hii madhabahu ya kwanza ni madhabahu ya moshi madhabahu ya pili naona madhabahu ya kitovu cha bibi mza mama yako alafu naona asili mbili tofauti ambayo kabila mbili tofauti kabila ya baba tofauti kabila ya mama tofauti kabila ndani kuna tofauti ndani na niona chembe chembe fulani naenda mpaka ita kuvuka maji hii inafanya vita neno hili Mungu ananisemesha niongee Napotamka haya Rose kuna moyo amba au chaifunguka kwa ajili ya kusacrifice juu ya madhabahu ya Mungu Yehova. Rose unasaidia watu mbalimbali. Mbali. Rose unasaidia mayatima. Rose unasaidia wachane. Lakini Mungu anasema hujajenga ufalme wake. Au hujajenga bado ufalme wake. Na iko azina ya madhabahu ya ulezi Mungu aliweka ndani yako kwa ajili ya kujenga ufalme wake. Haujaisimamisha madhabahu ya Mungu Yehova katika mji huu. Kuna vitu Mungu anatamani uvichenge, siko sadaka za sacrifice juu ya maisha yako. Mungu anataka usifanye kwa ajili ya kujenga ufalme wake. Hili namba tatu asaidia uzao wako. Kuna vijana wawili na waona ambao Siko rozi na wafuatilia za kutaka kuangaisha hata masomo walionayo wasione faida yoyote. Geuka. Geuka rozi. Tumikie Mungu na mali zako. Geuka rozi. Tumikie Mungu na mali zako. Tumikie Mungu na mali zako. Itenge madhabahu ya Bwana. Tenga nyumba ya Bwana. Ifanye kazi ya Mungu simame. Iko njia imezibwa mbele yako. Mungu anataka ifungue. Mungu anataka ifungue. Msikilize maneno, kila mmoja ino mikono afume macho na mageti yafungwe, Mungu anaongea na mtu. Sauti ya Mungu ambayo ilinisemesha miezi iliyopita ikaninyima amani, ikaninyima furaha. Hiyo sauti iliponinyima furaha na amani nikaanza kujiuliza kwa nini nakosa amani? Kwa nini moyo wangu una furaha? Kwa nini moyo wangu unakuwa na uzuni? Ni wakati Yesu alipokuwa na uzuni alitaji Petro awe karibu yake. Alitaji Yohana awe karibu yake. Alitaji Alitaji viongozi wake wa muhimu awe karibu yake. Ia alikanitaarisha moyoni kanitaabisha. Nikaanza kutafuta weke na found peace. Nitaipataje amani hii? Moyo wangu na uzuni na ikosa furaha na kosa amani nikifika nyuma na mke wangu sina amani najiuliza kwa nini mimi nakosa amani kwa nini nakosa furaha natamani nani nikae naye anipe amani nani nimsikilize aongee na mimi nikakaa na mwanangu na yeye akaniambia baba Mungu ni mkubwa kwako utashinda lakini sina furaha moyoni Padai sauti kajifunua kaniambia unatakiwa hii pali tolewe. Mungu ananiambia tu unatakiwa pali tolewe. Hapa nataka pawekwe vyuma na usiweke ba, usiweke bati. 
Welcome sounds. Nilipasikia hiyo hali. Nikasema Mungu umenipa umenipa neema nijenge nyumba yangu. Na nimeanza kuijenga nyumba. Kwa nini tena unanirudisha nyuma? Kwa nini unanirudisha nyuma tena huku? Nikagai ile sauti. Baadaye naendelea kujitia nguvu lakini bado nasikia sina amani kabisa. Nataka niwe na mtu yeyote angalau aniongeleshe, anisemeshe. Nikae naye, nisikie angalau nimepata furaha. Nasoma Biblia, Mungu ananipa tu maandiko ya kujenga nyumba. Ninaomba nasikia nakosa amani ya ipo. Kafika tua. Kijana mmoja anaitwa Pita, sijui ametoka wapi. Hakaja hapa kwa ajili ni, ni mtu ambaye anahusika na mambo ya paa. Ya kuweka vyuma. Akaongea na mimi, akaongea na mimi. Mara ya kwanza nimpigie hesabu ya hela nyingi bilioni na moja. Mara ya pili akanipigia hesabu ya pili ya bilioni 10 18 na saba kama sikosei. Nikasema sawa. Nikasema sawa. Akina sema nitafanyaje? Nifanyeje hela niipate? Kanisa tuna mambo mengi, tuna mahitaji mengi. Sitafanya haya. Na pongevu nasikia tu hali sina amani kabisa. Mungu ananisemesha tu. Sina amani. Nikajiuliza Mungu niongee na nani atanielewa? Niongee na nani? Kanisa nawaambia haja ya mambo. Mungu akanipa mbinu zingine, baadaye kuna watoto fulani Mungu akaniambia ongea na watu. Nikawaita watu. Nikawahusisha nika jambo nikaongea nao. Wakakubaliana na mimi, wakaondoka, bado nasikia sina amani. Nimesha wahusisha kini bado nasikia sina amani. Naomba. Nina kama kama mtu anayekujaga mkesha hapa. Nina kama mikesha mitano minne siombi na nyie hapa. Wangapi wanashuhudia alikuja mkesha hapa? Umeshaona anakuja kuomba na nyie hapa. Nabaki najifungia ofisini. Na najifungia ofisini na nena tu na msimu Mungu. Why this? Na, na, na tafuta faraje njia yote nipate na ikosa. Nikaita wanangu na ongea nao. Nikawaambia nataka hili lifanyike. Wakaniambia sawa baba tuko tuna hilo ni sawa. Baadaye na, na wanaondoka na baki bado Mungu ananiongelesha tu. Ananisemesha na Mungu what this what do you want? Sikia watu wa Mungu nimeanza safari ya Jumatatu niondoke tu. Nisafiri niende nikae mbali sana. Hili angalau nisikie tofauti na hapa mimi nakumbuka kitu cha ajabu mimi nilikuwa ofisini tena na binti yangu naema naemba presence neema njoo huyo hapa binti nikasikia tu niko naongea naye naongea naye tu ile angalau naongea nako kati tu kadogo naongea nako nisikie tu ile nipate ile amani baadaye nikamwambia hivi Mungu ananiambia ufunge wiki wiki moja uniombe mimi juu hapa nikakambia tukakapa mzigo funga wiki nzima wiki usile utafunga akasema ndio baba nikamwambia haya naka bado sipata yani nasikia tu hali bado nikataka nikataka nilale hapa kanisani usiku na shindwa Mungu bado ananyima amani sikieni waambia watu wa Mungu mzigo wa Mungu ni mzigo mkubwa mno lakini yeye anautuliza Mungu naye ana mzigo amesema njooni wote msimukana mzigo na kwenye elemeo jitikweni ni raha yangu kwa maana mzigo wangu ni mwepesi yeye na ana mzigo na mzigo wa Mungu na kutahirisha moyo nikakaa naomba Mungu nini hii umeshaniambia na kuna ambao ameshakubaliana mimi tayari nifanye nini cha ajabu Mungu anakuja kuniambia Emmanuel kwa kwao Mungu anaambia hii mzigo wote ni wako. Nakwambia ukweli kabisa haya maneno. Ukubali ukatae ndo Mungu akaniambia. Mzigo wote mtuke yeye. Kuna njia ambayo Mungu anataka kutangulia ambayo imeziwiliwa na watu wanne. Na mtu mmoja nikatajwa jina sijui namjua anaitwa Chris. Kuna jina ikatokea ya Chris. Unahitaji ufunguliwe njia. Kuna krisi kuna mwetu wa Bosco. Hili afike mahali. Kuna vitu vinaziwilika. Nikamwambia Mungu hapana, ndio elewekaje? Akaambia mimi nimeshasema tamka basi. 
Baadaye akaniambia mengine ya kufanya. Nikatoka. Nika nikakaa. Ninaomba Mungu. Na wewe Mungu no this is too easy. Hii ni ngumu. Hii hamna. Hii hamna. Hii hamna. Baadaye Mungu ananiambia kitu cha ajabu sana. Mungu akaniambia hii watafanya watu watatu. Aliponiambia mwambie Emmanuel, Emmanuel naomba nitafsia majira akaoje apata, tafuta yapata Bosco na Christ. Mungu ananiambia atabeba hiyo. Alafu mimi Mungu ananiambia madhabahu iliyoko hapa, naambiwa mimi japokuwa nasikia kuumia, anaambia ndani ya mwaka aujaisha. Au ukianza mwezi wa kwanza hii mazabani takiwa ibadilishwe kuanzia huku mpaka kule inatakiwa ijengwe kivingine huku kote pabadilishwe na si kwamba ni, niambie mshirika yote afanye ni mimi peke yangu kuna vitu vyote nitakavyofanywa hapa hata mziki wa kanisa sio huu hata mziki wa kanisa sio mziki wa kanisa huu kwenye mziki hajaniambia ni nani Akina ambia sitaki huu mziki. Niko nataka sauti ya Mungu niambie ni nani atabeba mziki huu. Sitaki huu mziki. Inamaanisha nikamwambia Mungu mbona tuli tumenunua mara ngambia hata huu ambao tuliyovinunua sio mpango wa Mungu. Ndio maana mmeshindwa kulipa hela ndogo iliyobaki milioni moja maana Mungu hajataka huu mziki. Ndio maana milioni moja tu inawashinda na paka sasa. Aja utaka huu. Akaambia huu sio mziki wangu. Mungu akaniambia neema wewe kwa habari ya afya yako. Kitu cha ajabu nitaongea na wewe ofisini. Nikakaa. Alakini katika yote hayo watu wa Mungu na mwe na amani na mimi. Ninasema kila mmoja asimame. Kila mmoja asimame Mungu anaongea na mtu. Nitaondoka hapa mwanzi. Sijua naelekea wapi. Sijua naelekea wapi. Sijua naenda wapi. Nitaondoka mwanza kwa miezi siyojulikana. Nitakuwa niko nje ya madhabahu hii. Mungu mwenyewe ndiye ananitoa Eh hey. Ili alijui mke wangu ajui mtu yeyote Akili nalitamka kanisani hapa kufundisha madhabahu Mungu ananisemesha mengi jua mazabao. Nikaongea na Mungu akaniambia nitakupa mwongozo wa kufanya. Sijajua ni lini atanitoa. Sijajua ni mwezi gani nitatoka. Sijajua. Sijui Anatamani ni ni nifanye ni yale ambayo anataka yafanyike jua nyumba yake jua kazi yake. Mimi niko hapa watu wa Mungu. Sina amani mpaka leo hii nakuhubiria kwa sababu naupenda kazi ya Mungu. Mungu ananikosesha amani kwa ajili ya kazi yake. Kwa ajili ya kazi mzigo wake ni mkubwa mno na anataka watu wawe serious na kuna watu amesema ame tena amewaondoa kabisa karibu yangu Mungu naomba saidia hii kila mmoja aombe Mungu wake fumba macho yako omba Mungu wako Omba Mungu wako. Maombi yako nasema Mungu wangu naomba nikusikie leo. Nisi, nataka leo nisaidie. Omba Mungu wako. Kila mmoja 
aombe Mungu wake kwa sauti anaijua yeye. Iwe ya utulivu. Iwe ya kulia. Omba Mungu wako. Msi Mungu wako, mwambie Mungu nataka ni ijenge mazabao yako. Omba Mungu wako akusemeshe. Omba Mungu wako. Mm, nas. Nasema tio. Nasema tio. Dio bwa. Dio bwa. Nasema Fumba macho omba mungu wako Dio Nasema Dio Renatu si mungu ananembia mtumikie mungu Mazabao inaishina na we Renatu si ni mazabao nye ngufu sana Renatu si mungu ananembia mtumikie Popote olipo renatu si sauti isikie Wakati wa mungu wana kuitaji ni u Sema Dio Na sema Dio 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 Oh, my God. 